السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده رسوله وما توفيقي إلا بالله عليه التوكلت وإليه أنيب ريا سهودرا ماري مسكارم ور پڑنم ينن نمود قلاس اندي ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നാം ഉളുവിൻ്റെ സുന്നത്തുകളാണല്ലോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉളുവിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉളുവിൻ്റെ സുന്നത്തുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മിസ്വാക്കിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ ബ്രഷ് ചെയ്യൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് മിസ്വാക്ക് എല്ലാ ഉരമുള്ള ശുദ്ധിയുള്ള ഉറപ്പുള്ള കൊള്ളി കൊണ്ടും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സുന്നത്ത് കിട്ടും അഥവാ വിരൽ കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ സുന്നത്ത് കിട്ടൂല ഇനി വിരൽ ഉരമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഉരം ഉര ഉരമുള്ള വിരലാണെങ്കിൽ പോലും വിരൽ കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ സുന്നത്ത് കിട്ടൂല അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് തുടയ്ക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു ഊത് കൊണ്ട് മരക്കൊമ്പ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളി കൊണ്ട് തുടക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റൊന്ന് ഇനി കൊള്ളി കൊണ്ട് തുടക്കുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് വാസനയുള്ള കൊള്ളി ആയിരിക്കലാണ് നല്ലത് വലിയ വാസനയുള്ള മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഇനി വാസനയുള്ള വാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഗന്ധമുള്ള സുഗന്ധമുള്ള കൊള്ളി കൊണ്ടാണ് നല്ലത് ഇനി സുഗന്ധമുള്ള കൊള്ളി കൊള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് അറാക്ക് കൊണ്ട് തുടക്കലാണ് അറാക്കിനെ കുറിച്ച് നാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ഇനി അറാക്ക് കൊണ്ട് തുടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് അല്പം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയത് കൊണ്ട് തുടക്കലാണ് നല്ലത് ഉണക്ക ഉരമുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലത് വെള്ളത്തിലൽപ്പം കുതിർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതിർത്തിയത് കൊണ്ട് തുടക്കലാണ് നല്ലത് അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി അതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പച്ച കൊണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രീതി അപ്പോൾ ഉണക്ക് അറാക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സുന്നത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ നമുക്കൊരു സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്രയോ പുണ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുന്നത്ത് നോക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ പ്രതിഫലം ആഹ്രത്തിൽ ലഭിക്കും നാം എല്ലാവരും ബ്രഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല രാവിലെ ആണെങ്കിലും അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി ബ്രഷ് എടുക്കും പല്ല് കൊടുക്കും പിന്നെ അവിടെ വെക്കും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതൊരു അമലായി മാറാൻ അതൊരു അബാധത്തായി മാറാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കാം അതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ പുണ്യം ഓരോന്നിനായും ഒന്നിന് പത്തിന് ഒന്നിന് പത്ത് പ്രതിഫലമായി അധികം ലഭിക്കും ഒന്ന് ഈ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല്ലുകളിൽ വീതിയിലാണ് തുടക്കേണ്ടത് 
പല്ലിൽ വീതിയിൽ അഡ്ഡത്തിലാണ് ചിലങ്ങ് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ വിലങ്ങ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് തുടക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നാവിലോ നാവിൽ നീളത്തിലാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് നാം ഇടതും വലതും ഒന്നും നോക്കാതെ ബ്രഷ് എടുത്തങ്ങ് തേക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത് നിർത്തി ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്താൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഒന്ന് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടത് വലത് ഭാഗത്തിൽ തന്നെ മേലെ പല്ലുകളിൽ ആണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഉള്ളും പുറവും ഒക്കെ അത് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയല്ലോ പുറമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിയും അപ്പം മേലെ പല്ലിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് പിന്നെ അതേ മേലെ പല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് അല്ല അല്ല വലത് ഭാഗത്തെ പല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് തുടക്കേണ്ടത് അത് കുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ളും പുറവും തുടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇടത്തെ പല്ലിൻ്റെ മേലെ ഭാഗമാണ് തേക്കേണ്ടത് ഇടത് വല പല്ലിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം തേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടത് പല്ലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് തേക്കേണ്ടത് രണ്ട് പല്ല് സെറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മീതയും താഴെയും ആദ്യം മേലെ തേക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ തേക്കുക പിന്നെ ഇടത് ഭാഗം മേലെ തേക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇടത് ഭാഗം ചേർക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സുന്നത്ത് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മേലെ അണ്ണാക്കുണ്ടല്ലോ അണ്ണാക്ക് അത് മിക്ക ആൾക്കാരും തുറക്കാറില്ല അത് നേരിയ രീതിയിൽ അതും തുടക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഒരു ഉറപ്പുള്ള തുറച്ചിട്ട് ഇനി രക്തമൊന്നും വരുത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് വലത് കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഇടത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ എഴുത് എഴുത്തൊക്കെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് എഴുതുക അടിക്കുക ഇങ്ങനെല്ലാം ഇടത് കൈ സർവീസ് ഉള്ളവരുണ്ടാവും അവരാരായാലും തർക്കേടില്ല വലത് കൈ കൊണ്ട് മിസ്വാക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും സുന്നത്ത് പിന്നെ അത് പിടിക്കേണ്ട രൂപമൊക്കെ ഞാൻ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചെറുപരല് പിന്നെ അതുപോലെ തള്ളവിരല് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ താഴ്ഭാഗം പിടിക്കണം മറ്റ് വിരലുകൾ മേലെ പിടിക്കണം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ നിയമം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ചെയ്യാം അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കുറേ നീണ്ടു പോകും പിന്നൊന്ന് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മിസ്വാക്ക് കഴുകൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതിനൊക്കെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ ബ്രഷ് അവിടെ വെച്ചാൽ അത് എലി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ പല്ലി അതിൽ കുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് പ്രാണികൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതായാലും കുത്തിരി പല്ലിയോ എലിയോ വന്നെങ്കും വന്നില്ലെങ്കിലും അത് കഴുകൽ സുന്നത്തുണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് ബ്രഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും കഴുകൽ സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നെ ഈ കൊള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ അറാക്ക് അത് അതിന് നീളം എത്രയാണെന്ന് പരിധി ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഒരു ചാണ് അതിൽ കൂടാതിരിക്കലാണ് അതിൻ്റെ നീളത്തിൻ്റെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഒരു അറാക്കിനൊന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചാണ് നീളം അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി സുന്നത്ത് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് മുക്കതായ സുന്നത്ത് ഒന്ന് സാധാരണ സുന്നത്ത് ഏത് സുന്നത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല മുക്കത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തിയായ സുന്നത്തുള്ളതും കൂടി ആണ് മുക്കതായ സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉളുവിൻ്റെ സമയത്ത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ മുക്കതായ ശക്തിയായ പുണ്യം കൂടുതലുള്ള ഒരു അമലാണ് 
അത് അതുകൊണ്ട് ഉളുവിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിസ്കാര സമയത്തും നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്യണം ഇവിടൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് അവൻ്റെ നാവ് അവൻ്റെ വായ ഈ ഇത് തേച്ചുകൊണ്ട് കളർ മാറാൻ പാടില്ല നജസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഇനി ഉളുവ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഉളുവിൻ്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് നിസ്കാര സമയത്ത് മറ്റൊന്ന് ഓത്തിൻ്റെ സുജൂതിൻ്റെ സമയത്ത് ഓത്തിൻ്റെ സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് പറയാം ഇപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഖുർആാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആാനിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അഥവാ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ തിലാവത്ത് സുജൂത് ഓത്തിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അവിടെ അതിൽ ഖുറാനിൽ ഓത്തിൻ്റെ സുജൂതും ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷുക്രൻ്റെ സുജൂതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആ ഓത്തിൻ്റെ പതിനാല് സ്ഥലങ്ങളിലും തിലാപത്തിൻ്റെ സുജൂത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആയത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ എന്താക്കണം ആ സുജൂത് ചെയ്യണം എന്നെ പോയി പിന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ബ്രഷ് എടുത്ത് പിന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോയി പല്ല് തിരിച്ച് പിന്നെ സുജൂത് നമുക്ക് സുജൂതിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു മിസ്വാക്ക് ഒരു അറാക്കോ മറ്റോ നമ്മൾ ഒരു ബ്രഷോ നമ്മളെ കയ്യിൽ വേണം പിന്നൊന്ന് ഷുക്രൻ്റെ സുജൂത് ഈ ഷുക്രൻ്റെ സുജൂതൊന്നും ആരും ചെയ്യാറേ ഇല്ല തിലാപത്തിൻ്റെ സുജൂത് തന്നെ ചെയ്യാറില്ല ഖുറാൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഹ എത്ര ഹത്തം തീർത്ത ആളുണ്ടാവും നമ്മളെ കൂടത്തിൽ എത്ര ആൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും അറിയില്ല ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് പിന്നീട് പറയാം പിന്നെ ശുക്രൻ്റെ സുജൂത് എന്ന ഒരു സുജൂതും കൂടി ഉണ്ട് അതും അള്ളാഹു പെട്ടെന്നൊരു ഞമ്മത്തിന് നമുക്ക് തന്നാൽ ആ ഞമ്മത്തിന് വേണ്ടി ശുക്ര ചെയ്യൽ ശുക്രന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് വെറും സുജൂത് മാത്രം അത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രതിപാദിക്കാം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഖുർആാൻ ഓതാൻ വേണ്ടിയും മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഖുറാൻ ഓതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചെറിയ വായ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം അവരെ കയ്യിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എളുപ്പമാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സമയമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നൊന്ന് ഹദീസ് ഓതുകയോ പഠിക്കുകയോ മറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴും ഹദീസ് പഠിക്കാനോ ഓതാനോ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴും അത് സുന്നത്തുണ്ട് ഇനൊക്കെ തെളിവുണ്ട് മാഹനായ അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി തങ്ങൾ ഹദീസും ഇൽമിൻ്റെ സറായിയായ ഇൽമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും മതപരമായ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ എണ്ണ വാരുകയും താടി ഒപ്പിക്കുകയും താടി വാരുകയും അങ്ങനെ ക്ലബിലൊക്കെ മുന്നിട്ടിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുന്നത്തുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ മുജിത്തഹിദിൻ്റെ ഇമാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാം അതും ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഷറായിയായ എൽമ് പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എൽമ് പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി വേണ്ടി മിസ്വാക്ക ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് മറ്റൊന്ന് റിക്കറ് ചെല്ലാനും സു ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിക്കർ ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ എന്നാലും ഇത് ഇത്രയും മാത്രം ശക്തമാണ് അതന്നെ റസൂദ അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് പ്രയാസം ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആകുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർബന്ധമാക്കാത്തത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ദിക്കർ അത് ഹദ്ദാദാണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ദിക്കർ ഹലക്കാണെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദിക്കർ ഹലക്കാണെങ്കിലും സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന ദിക്കർ ആണെങ്കിലും അപ്പോഴും ബ്രഷിയിൽ സുന്നത്തുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പള്ളിയിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടിയും ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇനി പള്ളിയിൽ മാത്രമല്ല വീടിൽ വീട്ടിൽ കടക്കാൻ വേണ്ടിയും വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താമസ സ്ഥലം അത് വീടായ തിരക്കേടില്ല റൂമായ തിരക്കേടില്ല മഞ്ചിൽ അവിടെ ആണെങ്കിലും സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയും മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് 
മറ്റൊന്ന് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റതിന് വേണ്ടിയും ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റാൽ സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയും ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് മിക്ക ആൾക്കാരും ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ചെയ്യാറുള്ളൂ പിന്നൊന്ന് കേബത്തെ തവാബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഹജ്ജിന് മുമ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു റിയാലി കൊടുത്താൽ എത്രയോ അറാക്ക് കിട്ടും ഒരു കഷ്ടം കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രഷ് ചെയ്യാമല്ലോ മറ്റൊന്ന് വായ ഒരു യാതി പകർച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു വായ എന്തൊരു പ്രത്യേക ഒരു വാസന പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പകർച്ച ആ സമയത്ത് അപ്പോഴും ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് പിന്നൊന്ന് അത്താഴ സമയത്തും ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം സാധാരണ പോ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മരണം ആസന്നമായ സമയത്തും ഈ ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇന്നലെ ഞാനത് റസൂർ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുകയും റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ മരണ സമയത്ത് ബ്രഷിലേക്ക് നോ ആയിഷ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായ ബ്രഷിലേക്ക് നോക്കുകയും അത് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു തലാൻഹ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മരണം ആഹ്ലറായ ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഏ അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർ എന്താക്കണം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇത്രയും കാര്യത്തിലാണ് ഇത് ബ്രഷ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ടത് ഇനിയും കുറച്ച് സുന്നത്തുകൾ ഉണ്ട് അത് പറയും പോലെ നീണ്ടുപോകും നമ്മുടെ വിഷയം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇതുവരെ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല ഒതുവിലേക്ക് പോലെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നൊന്ന് ഈ പല്ലിൽ കുത്തൽ ഇടവൃത്തിയാക്കൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ മാംസങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാംസം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ മത്സ്യം എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് നീക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഈ പല്ലിന് വൃത്ത് പല്ലിൻ്റെ ഇടയെ വൃത്തിയാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുത്തൽ പല്ലി എന്താ പറയാൻ പല്ലിൻ്റെ ഇട വൃത്തിയാക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് നീക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സുന്നത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരമുള്ള എല്ലാ കൊള്ളി പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സുന്നത്താണ് എന്നാൽ ഒരമുള്ളതിൽ പെട്ടതാണല്ലോ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടൊന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ആണി ആണി കൊണ്ടൊന്നും വൃത്തിയാക്കിക്കൂടാ അതുപോലെ മുള 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 കൊണ്ടും വൃത്തിയാക്കിക്കൂടാ അതൊക്കെ അപായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് മുളയൊന്നാവണമെന്നല്ല സൂചി പിന്നെന്താ പറയുക മുള്ള് ഇതൊക്കെ ബ്ലഡ് വരുന്നതും രക്തം വരുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സുന്നത്തുകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നാം ഒരു ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നു മുതൽ ഈ സുന്നത്തെല്ലാം പാലിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം പോലെ ഉള്ളൂ ചെയ്യേണ്ട രൂപവും പല്ല് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി ബ്രഷ് എടുക്കുകയും പല്ലിൽ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആദ്യം വലത് കൊണ്ട് തന്നെ വലത് ഭാഗം കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഷ് തുടങ്ങണം അതും മേലെ പല്ല് പിന്നെ വലത് ഭാഗത്തെ താഴെ പല്ല് പിന്നെ ഇടത് ഭാഗത്തെ മേലെ പല്ല് പിന്നെ ഇടത് ഭാഗത്തെ താഴെ പല്ല് ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ പിന്നെ നാവ് നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ് ചെയ്ത് ആയാൽ അത് ഒരു നീയത്തും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നീയത്തോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ കൂലിയുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു നീയത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ഉതുവല്ലാത്ത സമയത്തും പ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സുന്നത്ത് കരുതുക എന്നാലേ ആ കൂലി കിട്ടുള്ളൂ വെറുതെ പ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 
സുന്നത്ത് കിട്ടൂല ഇന്ന ഇന്നമല്ല അമാല് ബിൻ നിയാത്ത് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിയത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതോടുകൂടി ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ ചെയ്യുക അള്ളാഹു സുബാനു വാല നാം ഈ പറഞ്ഞ എൽമ് നാളെ ആഹ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സാലിഹായ ഒരു ജാരിയായ ഇൽമായി നമുക്ക് നാളെ ആഹ്രത്തി അള്ളാഹു തല നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എല്ലാ മുനിയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ദ ചെയ്യണമെന്ന വിഷയത്തോടെ നിർത്തുന്നു വാഹൃദാവാന അനിൽഹമ്മദുലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബറക്കാത്തു നിസ്കാരം ഒരു പഠനമെന്ന ഈ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്കും ചെയ്യുക